Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. India memang punya aneka ragam ikan yang cukup bervariasi macamnya, termasuk ikan-ikan yang ada di Sungai Ganges India ini. Sungai Ganges adalah sungai lintas batas Asia yang mengalir melalui India sampai Bangladesh. Dan uniknya, sungai ini adalah sungai suci bagi yang beragama Hindu karena mengandung amrit nektar keabadian. Sungai ini mengalir sepanjang 2704 km dengan sungai yang sepanjang itu. Tidak heran banyak sekali aneka ragam ikan-ikan di sungai Ganges India ini. Lalu apa saja jenis ikan-ikannya? Kamu penasaran? Sebelum mulai jangan lupa klik like pada video ini. Jika sudah silahkan tonton video ini sampai habis ya. Pada urutan pertama ada yang namanya ikan masir. Dari segi klasifikasi ilmiah, ikan ini punya nama latin Tor Species. Ikan masir ini termasuk ikan yang cukup rewel dan mudi. Tubuh ikan masir berwarna emas dengan bagian punggung ke abu-abuan dan sirip kuning kemerahan. Biasanya ikan masir menghuni di habitat yang beroksigen dengan substrat berbatu, di mana ia memakan alga, kursasea, serangga, katak, dan ikan lainnya, bahkan buah-buahan yang jatuh ke sungai tersebut. Dengan kata lain, ia termasuk ikan omnivora alias pemakan segala. Dan kalau kita berbicara tentang ukuran tubuh, tentu berbeda-beda, mengingat spesies yang ada di ikan masir ini cukup banyak. Salah satu yang terbesar adalah ikan masir yang bisa mencapai panjang 2 meter dengan berat 90 kg. Kalau dipikir-pikir, besar juga ya. Kemudian pada urutan kedua, ada yang namanya ikan devil catfish. Ikan ini punya tubuh yang cukup menyeramkan seperti namanya. Di sekujur tubuhnya berwarna coklat dengan corak-corak hitam, di mana ada warna gradasi coklat muda pada bagian bawahnya. Hal inilah yang bikin ikan devil catfish mampu menyamar dengan baik di habitatnya. Warna tubuhnya yang sama seperti pasir-pasir di sungai membuatnya mudah berburu, di mana ia memakan ikan kecil, amfibi, krustasea, dan invertebrata lainnya. Mulutnya yang lebar ke samping memungkinkannya melahap mangsa yang agak lebar. Oh ya, soal ukuran tubuh, ikan predator dengan nama latin Bagarius bagarius ini dapat tumbuh mencapai 2 meter. Sama seperti urutan sebelumnya, sangat besar sekali ya. Selanjutnya pada urutan ketiga ada yang namanya ikan butter catfish. Ikan ini tidak terlalu besar loh dari segi ukuran. Ikan butter catfish diketahui cuma bisa mencapai panjang 45 cm saja. Ikan butter catfish punya ciri-ciri gigi fomerin dalam dua tambalan. Warna dasar tubuh ikan ini adalah perak dengan bercak hitam bulat yang mencolok di atas dan di belakang dasar sirip dada. Di sungai Ganges, India, ikan butter catfish memakan krustasea, ikan, sampai dengan moluska. Dengan kata lain, ia termasuk ikan karnivora yang lebih suka memakan daging-dagingan. Ikan dengan nama latin Ompok Bima Culutus ini termasuk lele yang suka bersembunyi di tanaman air. Selain tanaman air, ia juga cenderung menempati bagian sungai yang berarus pelan. Lalu pada urutan keempat ada yang namanya ikan bronze feederback. Jujur saja untuk ikan bronze feederback ini dari segi fisik terlihat biasa saja. Ikan dengan nama latin Notopterus notopterus ini berbentuk pisau yang aneh layaknya ikan feederback pada umumnya. Oh iya, di bagian sirip duburnya ini cukup panjang serta menyambung dengan sirip ekor. Kalau warnanya sih kurang lebih seperti namanya. Di mana arti kata bronze adalah perunggu yang menurut Mimin tidak terlalu menarik. Soal makanan, ikan bronze feederback termasuk karnivora sehingga ia memakan mulai dari anelida, atropoda, moluska sampai ikan kecil dan lainnya. Wah, kalau dipikir-pikir banyak juga ya menu makannya. Dengan makanannya yang seperti itu, ia bisa tumbuh mencapai panjang 60 cm. Ya lumayan besar sih untuk ukuran ikan air tawar. Berikutnya pada urutan kelima, ada yang namanya ikan pung tata. Benar sekali, ikan ini adalah salah satu jenis ikan gabus. Ia punya panggilan lain loh, yaitu spotted snakehead. Kalau dilihat dari segi fisik, warna ikan ini coklat tua pada bagian atas dengan gradasi coklat pada bagian bawahnya. Pada bagian samping tubuhnya, terdapat semacam bintik-bintik yang menyerupai garis. 
Untuk siripnya berwarna hitam gelap. Jika kita perhatikan seksama, unik juga ya canapung tata. Oh ya, mengenai makanan ikan canapung tata ternyata cukup bervariasi loh. Ia mau melahap mulai dari zup langton, serangga, kursasea, sampai dengan tanaman air. Kalau disimpulkan sih, ikan gabus yang bisa mencapai panjang 31 cm ini termasuk ikan yang cenderung karnivor. Kemudian pada urutan ke-6 ada yang namanya ikan cana marulius. Ikan cana marulius ini berbeda ya dengan ikan cana maruliedes yang ada di Kalimantan. Sebutan bahasa Inggris gabus ini adalah bull's eye snakehead atau great snakehead. Maklum, julukannya tersebut sesuai dengan ukuran tubuhnya yang bisa mencapai panjang 122 cm. Tubuhnya berwarna coklat kehitaman pada bagian atas dan krem keputihan pada bagian bawahnya. Kalau dilihat sekilas, memang ikan ini mirip dengan ikan cana maruliedes. Soal makanan, ikan cana marulius umumnya memakan serangga sampai ikan kecil di sungai Ganges India ini. Jadi jelas ikan ini termasuk ikan predator. Lalu pada urutan ketujuh ada yang namanya ikan walago atu. Ikan ini juga punya sebutan lain dalam bahasa Indonesia loh, yaitu tapah Asia. Tubuh dari ikan walago atu agak terkompres dan berbentuk memanjang. Dan jika kita lihat secara sesama, tampak mulutnya sangat lebar bahkan bisa memangsa burung yang sedang hinggap di tepi sungai. Jelas itu sangat mengerikan. Selain burung, ikan dengan sebutan helikopter catfish ini juga bisa memakan ikan, udang, bahkan unggas sekalipun. Mengingat ia termasuk kategori catfish, maka hal tersebut tidak terlalu mengherankan. Karena ada yang lebih mengherankan lagi dari itu, yaitu tubuhnya yang sangat besar. Bayangkan saja, ia bisa tumbuh mencapai panjang 2,4 meter. Wah, gila juga ya! Selanjutnya, pada urutan ke-8 ada yang namanya ikan rita-rita. Rita-rita ini mungkin kamu agak asing mendengarnya. Tapi memang ini adalah salah satu ikan yang ada di sungai Ganges India. Sebutan lain untuk ikan rita-rita ini adalah Bagrid Catfish. Tubuhnya kadang berwarna kombinasi antara hitam dan coklat. Dengan struktur tubuhnya yang agak bantet ini, membantunya bergerak secara gesit di bagian area bawah air. Soal makanan, ikan yang bisa tumbuh mencapai panjang 1,5 meter ini mau melahap krustasea, alga, tanaman, copepoda, dan lainnya. Tunggu, ternyata gede juga ya ukuran tubuh maksimalnya. Gimana menurut kamu? Terakhir pada urutan ke-9 ada yang namanya ikan merigal carp. Ikan ini punya nama latin Sirinus merigala. Di sungai Ganges, India, ikan merigal carp adalah satu dari sekian jenis ikan carp yang paling umum dijumpai. Warna dari ikan merigal carp adalah perak keputihan. Maka tak heran kalau ikan ini punya nama lain yaitu white carp. Tak hanya warna tubuhnya saja yang mengkilap dan bikin kita terpukau. Bahkan panjang tubuh maksimalnya pun juga bisa bikin kita terpukau. Ia bisa tumbuh sampai 1 meter. Ukuran tersebut mungkin bukanlah ukuran yang terbesar dari ikan carp. Tapi sekelas sungai Ganges India ini termasuk besar sih. Oh ya, dengan ukuran tersebut ia mampu melahap sebagian besar yang berbau vegetasi alias tanaman. Jadi dengan kata lain ia termasuk ikan yang cenderung herbivora. Nah itulah 9 ikan yang ada di sungai Ganges India. Ternyata ikan yang ada di India ini keren-keren juga ya. Gimana menurut kamu? Oh ya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini. Serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Daaah!